സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റിവിഷൻ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച സെക്ഷൻ ബിയിൽ വന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇനി അതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മേ ബി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് എന്തെന്നോ ചോദിക്കാം കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ക്ലീ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു എനർജീനെ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജീനെ അനദർ ഫോമിലേക്ക് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും വിത്തൌട്ട് യൂസിങ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഇതിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻ ടു അനദർ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ അതായത് പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പാസീവ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു നോൺ ഇലക്ട്രിക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ഇലക്ട്രിക് കൊടുക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിഗർ വരച്ച് എഴുതാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആണെന്നും കൂടിയാണ് പറയുക കാരണം അത് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ എന്തില്ല നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രല്ല ഈ പാസീവിലും ആക്റ്റീവിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നോക്കാം നമ്മളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് കൊടുക്കാത്തതെന്ന് പാസീവിന് എക്സാമ്പിൾ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്സ് എല്ലാണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്സ് എല്ല് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റിനെ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാണ് എന്ത് ലൈറ്റ് വന്നു ആ ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിക് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് എൽ ഡി ആർ പോലത്തെ ഡിവൈസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇലക്ട്രിക് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നോൺ ഇലക് പാസീവിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കമ്പാരിസൺ നമുക്കിത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പാസീവ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ എനർജി കൺട്രോളിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ആക്റ്റീവിലാണെങ്കിൽ എനർജി കൺവേർഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്റ്റീവിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നോൺ ഇലക്ട്രിക്കിനെ ഇലക്ട്രിക് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് കൺവേർഷൻ ആണ് അവിടെ നടന്നത് ഇനി പാസീവിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കണം ആക്റ്റീവിനാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പാസീവിൽ ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദ പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്നാണ് എനർജി കിട്ടുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എനർജി റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്
capacitive transducer and the working principle are the Based on the change in distance between the plates. E, uh, transducer is capacitor the and the plate. That is the distance of the change in the base. Working principle is the same. So, we have to the capacitance transducer. We have explain the rest of the capacitive transducer. We have to displacement machine. We have pressure. That is why we physical quantities of transducer. Now, in this transducer, capacitance plates in the capacitance varies. Distance is the same as the plate overlap. Distance uh, very on the distance the the distance the overlap the plates the dielectric medium biochem the capacitance variable capacitance and the principle in a base the turner transducer working the structure parallel metal plates uh, distance uh, two parallel metal plates uh, which are maintaining the distance between them. Uh, distance is the same. the media is the dielectric medium. Maybe the air is the same. Uh, the material is the same. Distance is the same. Distance is the same. Change 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 is Capacitor, this capacitor is the same Capacitor plates are constant in normal capacitor. Plates are constant. There are many things that are the movable condition. Distance movie came into it. Distance plates in the distance movie implant. This is the variable capacitance generated. This is the figure. This is the figure. Nokka, or a top plate or a bottom plate is a dielectric material. And length and width is distance. Of the distance is the change of the car. Now, we will explain this. 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 We will Epsilon R relative permittivity A and one all plates in the area and D distance on B formula and search it a values in the matter which is a number of any particular distance could um both are the distance could um and some book him divide in other will be a sangue very well will be a sangue which divide in the capacity and sign and such a corny very that is the same dielectric constant. The area is the same as the area. 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 The area is the same as Distance between the plates varies in the main method. We have a dielectric medium, area, and constant. We have a plate in the area. We have a change in the risk. The distance between the plates varies in the main method. Now, we have a working principle. In this case, we have to ask a question about the type of types. We have to ask a question about the capacitance and the transducer basic principle. That's why the area of plates, distance between plates, variation of dielectric constant. We have to ask a question about the types. So, we have to ask a question about the type of types. We have to ask a parallel plate. Uh, with the rectangular plate, uh, cylindrical capacitor, semicircular, change in dielectric 
ബിറ്റ്വീൻ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വിത്ത് റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് ഇതിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയേഷനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എ ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എബ്സിലോൺ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സി സി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആർ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോക ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടുവും ആർ വണ്ണും രണ്ട് റേഡിയസുകളാണ് രണ്ട മൂന്നാമത്തത് സെമി സർക്കുലർ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഹയസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പരസ്പരം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ കണ്ടില്ല ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്ത പോലത്തെ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്നറിയാം ഇതൊരു പകുതി ആയതുകൊണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും സോ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും എഫ് സിലോൺ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഡി എന്ന് വരും 